when the Syrian uh, the Syrian refugees arrive in Toronto at Pearson Airport and when they will arrive today, they will receive a health card, um, social insurance, they'll be able to integrate right away in society and that is exactly what is, it's a model of what is possible and what we demand from the government for thousands of people that are living without status here in Canada. The message is assez clear, c'est ouvrir les frontières, ça c'est le message numéro un. Numéro deux, on dit bienvenue à tous les réfugiés et les, et les migrants. C'est une bonne chose qu'il y a un accueil uh, pour les réfugiés syriens à l'aéroport Trudeau, à l'aéroport uh, à Toronto aussi, mais... Um, on veut qu'il n'y ait plus de réfugiés acceptés. Pas juste des réfugiés de Syrie, mais aussi des réfugiés de partout le monde. On est ici avec un simple message qui est d'ouvrir les frontières. Le gouvernement a reçu le début de 25,000 Syriens réfugiés avec beaucoup de fanfare, et que nous sommes heureux de voir, qui est une positive change. Mais nous demandons à tous les migrants de être bienvenus et reçus de la même façon. All migrants, regardless of their, their country of origin, from all different countries around the world, we know that there are many conflicts, many situations of precarity in countries like Mexico, in, country, in African countries, in countries all over the world that are being ignored as the, gov as the Canadian government is turning its attention on one specific issue. In 1980, the government of Canada has accueilled on its soil plus de 100,000 people. Des Vietnamiens, des Laotiens, des Cambodgiens. Si on va maintenant dans les hôpitaux de Montréal, et on va des Nguyen, des Weng, des Ming, des Li, ce sont les enfants de ces émigrants-là qui ont tenu nos dépanneurs pendant à peu près 20 ans, qui ont travaillé jours et nuits pour donner la chance à leurs enfants de réussir au Canada. On voit la même chose pour d'autres. Le Canada... Son gouvernement sont capables de recevoir 100 000 réfugiés syriens. Recevoir, accueillir, donner cette chance. Mais encore, il y a les sans-papiers ici, à qui on doit donner les mêmes droits. Et ils y ont droit. Si le gouvernement a la possibilité et a la volonté d'accueillir de nouvelles personnes, il a aussi le pouvoir de nous accueillir et de réunifier nos familles. Nous qui, rési qui résidons travaillons et élevons déjà nos enfants ici depuis des années. Nous qui sommes déjà intégrés, nous vivons ici, nous restons ici. Ceci est notre maison et celle de nos enfants. Nous voulons vivre dans la dignité, la paix et la stabilité. Nous voulons que la peur et sans cesse nous habite ce disciple. Nous attendons avec espoir que ce nouveau gouvernement montre toute l'humanité dont il a tant parlé. Nous espérons un changement qui, pour une fois, nous inclurait aussi. La politique canadienne, ils nous divisent. C'est qui qui mérite l'entrée au Canada, c'est qui non. Ils nous divisent aussi, c'est qui le bon immigrant, c'est qui le mauvais immigrant. Ils nous divisent aussi, c'est qui le réfugié économique. C'est qui non Ils nous disent aussi c'est qui doit rester au Canada et c'est qui non. If we want to talk about uh, justice for immigrant communities and we want to welcome refugees and we want then we also have to fight Islamophobia and we also have to fight what this government is doing not just to immigrant communities here, but what's caused them to migrate, what caused them to be displaced in the first place. This is also our act of solidarity against Islamophobia, and not only to open the borders, but allow people the right to return, the right to stay, and the right to live in dignity no matter where they are. Yeah.